此时无声，心有声。如果要我开口，只能说一句话，让我成为你的有可能。先生，霸道总裁小说看多了吧？这算什么霸道？我接不到你，想接不了你。弟弟，同一个男人姐姐不睡第二遍，是姐姐我的原则。可是，睡了就是我的，也是我的原则。你要是再乱来，我就报警了。你是不是喜欢我？<笑>先生，霸道总裁小说看多了吧？这算什么霸总发言？<笑>再见了，霸总，女人我要去上班了。哦，对了。男孩子一定要保护好自己。吴倩怡，再三找到你了。不好意思啊，林总，让你久等了。合同细节也都对完了，我们是不是可以签约了？这个合作嘛，一直也没什么问题。签与不签，还不是看你吗？林总，你干嘛呀？走开！你不好意思啊，毛手毛脚的。哎，对了，你们这是在干嘛呢，林总？沈月溪，这生意还想不想做？林总，你是想走红全网络吗？你给我等着。好了，您起。对不起啊，月溪，这单被我搞黄了。还要说什么呢？这种人的生意，就算再给我一百单，我都不会再接的。嗯，好了，不说我了。你昨天那个怎么样？我可从来没有见过你这么快就和一个人如此电光火石啊！难道是一见钟情？<笑>一见钟情？一见钟情这种事情怎么可能发生在我身上？<笑>十年前好像也是这么说的。月溪，我们班你喜欢谁啊？白起还不错，浓眉大眼的。周元也挺清爽的，你不觉得陈真长得像宋承宪吗？<笑>一个花心的女人，我看你吃的是花痴薯片，又不是第一天才认识我，就像这可比克花颜薯片一样，各有特色呀。月、啊、溪，你相信一见钟情吗？一见钟情，嗯
。你是说什么感觉？就是你明明看到他的时候，就会感觉到时间静止，整个世界只剩下你和他，然后耳边响起曼妙的钟声。这种事情才不会发生在我身上呢！啊，月溪。哎，你叫什么名字啊？陈月溪小姐。作为一名身为独立女性，眼看着自己身份被公司的相当比重，你现在是怎样的心情？住手！谁叫你们在这搬东西了？住啥嘞？里边老板给的钱，这俺搬，俺都不搬。叫花，别捂住，俺就直接进去。辛苦了，师傅，先不用搬，免得做无用。空气的朋友，事情还没有成交，请不要再搬了啊！林总，我劝你在这件事情变得更难看之前，赶紧把那个模子。你借了我两个亿，用公司做抵押。现在还款周期到了，你还没还我钱，那公司就是我了。我什么时候借你钱？是是是，你没有借我钱，但你的合伙人卷着钱跑，那我是不是就该问你要呢？你们合伙坑我是？这叫兵不厌诈。您现在已经身无分文，要不这样，陈总，今晚您帮我伺候好，我可以每个月给你一百万的生活。给脸不要脸！你下呀！把他给我绑了！谁敢动我张天成的女？要不这样，给你一个机会，硬币猜正反，谁猜中了，他就归谁。该自求多福，一个是他是在狗撒娇呢。大总，你怎么了？心有灵犀。哎。这他妈什么场合，卿卿我我的，当我不存在是吧？小白脸，好心告诉你，他背上巨额债，你就自求多福，免得说他连累你。该自求多福的人，应该是你吧？哎<笑>，好，这个逼装的到位，我开始欣赏你。要不这个，给你个机会，硬币猜正反，谁猜中？好。就归谁？你想选正还是选反？我就说一遍，月溪不是物品，更不是赌博的砝码。要是再有下次，我保证要炸的绝对不会是那里了。张先生，张先生，传闻你没人低调，从不出现在公众视野。接受采访，张先生，请问是什么让您亲自现身帮助沈小姐的呢？我帮我的女人，还要用为什么？您的女人？您是说您怀里的沈月溪小姐吗？是，我不是，我没结婚。哦，是未婚妻。这位记者小姐很聪明，回头让你做个专访。真的吗？真的太谢谢您了。您看什么时候方便，我专门给您做个专访。只是听闻您一直单身，请问您和沈小姐是什么时候认识的呢？上回。神经病吧你！可是，看刚才沈小姐的反应，是不是您单方面的追求？而沈小姐并不懂。不，她是在跟我撒娇。准备好了吗？我戒不了你，想戒不了呼吸。沈月溪，沈月溪，你真不够朋友。原来你和张天成是真的，也不告诉我，舆论都传疯了。没有那么夸张啊，那个姓张的也就是说说而已。有钱男人你又不是不知道，新鲜。可人家都已经住到你家里去了呀。啊，假的假的，别听无聊媒体瞎说。不说了，我在社会。沈月溪，外面那些传言到底……神经，谁会一见面就住到人家家里来啊？香吗？真香啊！嗯，比我香。那当然了。张天成，就这么爱吃可比克啊？我来给你做早餐了。
不是你怎么进来的？他一知道我是你男人，就让我进来了。你是我男人？嗯、啊，他儿子入学的事情要办了，还有她老公的工作。停停停停停！我不知道你是怎么贿赂我的员工的，我一定会辞退的。我们昨天不是逢场作戏吗？为什么要辞退？只有像他这样体贴的阿姨才能照顾好你。请正面回答我的问题，张天辰。啊因为我喜欢你啊！你不会真的想跟我结婚吧？不可能，不可能结婚！我不仅不可能跟你结婚，我还不可能。如果大雨先吃早饭，其他在意。成为海洋，那些。我不可能结婚，我不仅不可能跟你结婚，我还不可能。你带我来这里干什么？你不是要和我结婚吗？追求这可不能不了解目标啊，得让你了解了解我。了解。这样吧，我们来做个游戏，倒数五个数。这就是你说的，让我了解你吗？美女，我手机没电了，可以接我打个电话吗？明天联系。你刚才都看到了，你不过是他们中的一个。你不需要用这种方式拒绝我。我不仅知道你有多少男朋友，我还知道你男朋友换的这么快，但是内心还是感到空虚。如果大雨落下，我来晚了，就让我什么？我的心会痛。为海洋，那些看似舒服。啊啊！你怎么会在我床上？是啊，陈总，我怎么在你床上？都怪昨晚氛围太好，失控。嗯、啊，你怎么会在我床上？是啊，陈总，我怎么在你床上？都怪昨晚氛围太好，失控。是你这个妖孽贼床。老板，干嘛？昨晚的事在公事还是私事？你想干嘛？如果算公事呢，你要给我加班费；如果算私事，那就是我对你的追求尽了一步。你要给我一个早安吻。工作时间外加班，给你三倍工资。我要五倍。太累了。大家都快点啊，马上就开场了。大家都准备好了吗？好了，好了。这次拍卖会事关城镇公司声誉，非常重要，大家加油啊！好，加油。沈总，一切都准备好了。去吧。等一下。沈总，钱袋子催拍品了。我被调包了。啊？什么？什么？被调包了？怎么这样？怎么回事？我可怎么办啊？怎么回事？怎么还没开始？我已经过去十分钟了，难道是骗人的吗？不会是拍笔出现了问题了吧？到底还拍不拍了？不拍我们走人了。走人走人！看他这几年在外面弄出一点成绩了，没想到一个小小的拍卖会都弄成这个样子。啊，听说姐姐最近公司遇到一些问题，估计是乱了手脚。看来以后我要多去帮忙。来来，过来过来，陈云熙出来了。下面推出我们今天第一个拍品，与张天辰先生共进晚餐的机会。嗯，真的吗？传闻中最年轻的华夏首富哎。要是能有机会与张先生共谋事业，也是诺大的机缘。有请张天辰先生出场。说的方便，就帮我卖。出了什么事吗？天辰。
你说过你是我的，这话算是吗？你是接受我？现在要看你表现了。不过呢，姐姐确实有事要麻烦你，你不会不接受吧？好，放心。张先生，是你自己说要帮我的，怎么不行了？男人可不能轻易说不行的、啊。男人可不能轻易说不行的。女人，你别，居然学会套路，真是小可爱。谢谢你的夸赞，是不是很完美呢？去解决了公司的危机，又成全了你和别的女生，一举两得。起拍价五十万，现在开拍六十万，七十万。姐姐，你很抢手吗？一百万，我想，我想带走他。女人，你让我明白了一个道理。啊、以后男孩子在外面，你一定要保护好自己。张先生，若能给我指点一二，余生又何止一百万？两百万，两百五十万，他是我的。三百万又何妨？三百万。不要，你可以啊，小丽。三百万最关键，现在三百万。三百万一次，三百万两次，三百万三一千万。现在最高出价一千万，一千万一次，一千万两次。要，我要把我自己的拍照送给我的女人。你，你要干什么？就承认一下，轻重一件，怎么？学影视。我要把我自己的拍照送给我的女人。你要干什么？承认一下情真一见自难学以致用。快快拍，快快拍！还是吧，这样虐真的好吗？我可太难过了。说好了卖人，怎么变成卖狗粮了呢？春城哥哥，不是说好的公益拍卖会吗？把你送给我们才是最好的公益心。我操，这帮年轻人！沈月溪，享福之城，不共戴天。搞什么？现在周天成与月溪正式官宣了。周天成，你疯了吗？我还在争取时间，毕竟是问题。你的，我已经安排人送过来了。记得买笔，别松手，再给我打。这规格完全超出了正常排程。是吗、啊？谢谢你啊，发总。咦，快看快看，他来等到请追你。上次还说他追求，这次他拍秀恩爱，是真的在一起了吗？我们有没看过吗？不会这样、啊。果然还是我女儿厉害。沈月溪，我把我自己拍下来，送给我的女神。谢谢你啊，大总，<笑>有点甜甜的、啊。陈诚，你怕是有什么大病吧？哦，女人，你终究还是被霸总拿捏了呢。呸！本姑娘来去自由，谁也管不住我。晚上多叫几个小帅哥，让你看看谁才是真正的夜店女王。欢迎光临。嗯、月溪姐，你平时都是这么玩的。月溪，我还有下一场。喂，怎么，月溪怎么还没回家？总裁，月溪小姐今晚可能不回来了。这个才是咱们的主场，对吗？宝贝，亲爱的，你怎么才来啊？人家等你好久了。这不是来了吗，小宝贝？啊、<笑>这就是你的主场，美男确实很多。<笑>陈经理，怎么回事？新店店里全都是……啊，沈小姐，今天有个大佬说要包场。大佬？哦、啊，等一下，你说的大佬难道是？沈小姐是在找我吗？还说没被大总拿捏呢，你也有心腹。嗯
少爷，张天辰。张天辰，你跟踪我？我只是来叫你回家吃饭。说人话。是，没错。因为我无法忍受你和别的男人在一起。而且，我想。那正好。你无法忍受，我却热爱自由，就此别过，一拍两散。喂，是什么？于心，发生了什么事了？我们公司新项目的事，跟张先生好像没有什么关系。你说的是郊区的那个项目，天已经晚了，雨这么大，那边人烟稀少，太危险了。项目就差最后一步了，如果真的现在搞砸的话，我我真的还不出你的钱了。我都说了，我不在乎。我在乎，张天辰。我是一个独立的个体，我有我自己追求的事业和生活。我不是你的宠物，我更没有时间陪你扮演什么霸道总裁爱生。玉溪，我只是想保护你。是保护，还是占有？你自己心里清楚。玉溪，别说了。少爷，男人都是大猪蹄子，我沈玉溪永远都不会属于任何人，自己就算了，没有吧？好久不见呀、啊，沈总。林峰，有人花钱要买你的命，我也没办法。他给你什么好处？我给你更多。他给的好处，你给不了。<笑>谁敢动我张天成的女人？英雄救美是吧？下，注意！小小，你他妈真是个小可爱啊！你他妈耍我是吧？小心！直接训情了，老板，搞定了。你不要过来，玉溪，直接训情了。天辰哥哥。张总这么一哄，要是是来保护你的，现在反而拖累了你、啊。你就是个傻子，你就是个疯子，怎么才认识几天？你为什么要来救我？我以为你跑我。我真不明白，你堂堂一个首富，有什么样的女人没有？偏偏要吊死在我这棵树上。我跟你讲，我不是。做一点事情，快，跟上！又来了什么鬼？杀了这个背叛族人、爱上怪胎的女人！玉溪，天哥哥，我来，我来，就是属于他。玉溪，你能救我吗？天哥哥，我来，我来。女人组合女孩，被世界的洪流冲散。她日复一日的寻找，一个人终于在五百年后的某一天，找到了这个女孩。
你找的那几个人靠谱吗？你就放心吧，都是些亡命之徒，不会失手的。到时候我就说，沈月溪是在路上遇到了山体滑坡，被石头砸死了。只要我不报警，谁也发现不了。恭喜你，最恨的两个人已经彻底消失了。这次多亏了你，把沈月溪骗进深山里，我才有了下手的机会。谁叫他夺走了我的一切？都是同一个父亲，我只配从小和母亲颠沛流离。所以，从今天起，我应该叫你沈城。<笑>姐姐，后日就是你的葬礼，我一定准时。听说公司要被沈氏给收购了。石农走后还有什么上门的等？终于等到这一天了。爸，你也别太伤心了，以后还有我呢。哎，感谢诸位在百忙之中来参加舍妹的葬礼。几日前，舍妹忙于公司的山林项目，意外坠崖身亡，尸骨无存。舍妹忙于公司的山林项目，意外坠崖身亡，尸骨无存，请大家放心，在这个危难关头，上边选大家不要灰心，沈氏一定会处理好公司后续的交接工作。哥哥，月溪集团，你休想拿走一分一毫。这么看着我，怎么？你怎么？你很失望啊，月溪，太好了，我就知道你福大命大。你还知道什么？不是应该知道我聪明伶俐，怎么会被奸人所害？这到底怎么回事啊？好哥哥，你就这么希望我快点死是吗？因为只有我死了，才方便你夺走我的一切财产。妹妹言重了。我呢，只不过是想帮助你的公司，完成你尚未完成的遗愿罢了。是帮助我没错，但只能是遗愿吧。多派几个，我不想看到他活着回来。哥哥，想我死没那么容易。你爸，爸，你听我解释吧。哎。我我们谁家？你听我解释吧。怎么会成你这样的败类？少爷，少夫人，少爷，您再这样下去会有生命危险的。大总，你看我给你带什么了？秦王，听医生说，我左边的肋骨还是疼，夜里睡觉老做噩梦。哦，可是刚才医生可不是这么说的呀。我浑身都没有力气，可能还需要人喂饭。哦、啊，麻烦月心小姐了。张天辰，你好好一个霸道总裁，怎么成病娇公主了、啊？姑且叫做恃宠而骄吧。快点自己起来吃，不吃拉倒，不让我走。大总，这装病的本事跟谁学的？我早就被他搞黄了。你是不是？穿过了地震的冬夜，来到我身边。我的确都安排的万无一失了，但谁能想到他们掉下悬崖还能活着回来？接下来有什么打算？先静观其变。先下手为强，懂不懂？此话怎讲？如果张天辰永远的消失了，剩下他沈月溪，还不是手拿把掐吗？我会再派几个人。不用了，这次我要亲自出马。我都被你受伤了，你一场电影都不陪我看啊！你可真是恃宠而骄啊！我去取票，你在这儿等我。美女，我刚刚多买了一包薯片，要不送给你吧？哥，你吃吧。没关系的。不用了，它只是可比克薯片，而且它只是我给的。不好意思啊，我。嗯
树多，以后我们还有很多场电话，我自己都累。张天成，你不是刚受伤出院吗？突然觉得头晕，再找你补充能量。哎呀，头晕你还跑这么远？今天还去了一趟花店。茉莉白桃花的可比克薯片，这可不是断货了吗？对，被我买断了。我的女人还不能实现薯片自由，以后我亲自送。快走快走！哎呀，若曦、啊，你橙子，你怎么知道我在这儿？你的那些手势我已经安排了。但是没人愿意接手。月西，你要卖首饰？我怎么不知道？月西，你没和你的爸总说吗？哎呀，这不是还款日期到了，卖点首饰弥补一下这个漏洞了。这件事情为什么不告诉你？我很好奇，你俩到底在一起了没？没有。有，月西。有吧？哎，不重要，你先回去吧，你怕有事儿呢吗？月西。看样子你们还没确定关系吧？你的首饰我全部要了，你现在公开追求你的霸总？我同意。张天成，她是我闺蜜。然后呢？我又不是。一百万稍后打到你的卡上，我们去约会了。等下，啊，我要两百万，没问题，没问题。谢谢。我要一杯跟刚才那两个人一样的。他们那两个人说了什么？说陈哥哥，我要和你用一只吸管。什么？不好意思，陈哥哥，我可以吃下你那包吗？我想了解一下陈哥哥的口味。陈哥哥，你没事吧？没关系，我自己来。都怪我笨手笨脚的。其实我本来不是这样的，只是今天一见到陈哥哥就莫名的紧张，真奇怪呢。陈哥哥，你摸我的心跳好快呢。不要搞了，好吧？什么声音啊？没事，走吧。小姐，你怎么了？不要搞，没事，没事。欢迎小人，我想杀人。陈哥哥，要不要上去坐坐呀？张天辰，敢进去你就死定了！陈哥哥，要不去洗一下？如果心急的话，不洗也。Something in your eyes. Something in your eyes. Tell me the truth. Take my hand. We'll never meet. You can tell me lies. Your heart. 天成哥哥，你洗好了吗？人家等的好心急呢。月西，你怎么在这儿？我来带走我的人，这是你的钱，另外十万块算是给你的补偿费。对了，背后的十个号码是帅哥的联系方式，你的手怎么绑上的，就怎么解开吧。我们走了。<笑>怎么了？你着急了？谁说的？你竟然和别人一起吃科比克薯片？你怎么？我怎么了？是不是我不出现你就和他在一起了？我要是跟他在一起，你会不会生气啊？我不会生气，我要跟你同归于尽。你发这么大脾气，是不是爱上我了？没有。你说什么？我说没有。你不要你的薯片了。只能跟我一起吃薯片。还有，我说你只能吃我的，谁也不许碰。我和你拼了！
什么虫子？我拿你当姐妹，你干嘛要这样？<笑>姐妹，还真是好姐妹。你在享受荣华富贵的时候，可知我和我的母亲在小小的出租屋内。饥寒交迫，度日如年。你，你难道是？不错，我就是沈城。云溪不知道你的身份，他待你不薄，你却这样伤害他，于心何忍？他，他对我所有的帮助，只不过是居高临下的施舍，我没有。他不会明白的，我们还是走吧。年纪就轻一场，好自为之。天辰，天辰，天辰。喂，沈小姐，木了，少爷他出差了，沈小姐还是？不可能，他不可能不告诉我。我就在这里<笑>天辰哥哥，怎么会不辞而别呢？不能让云溪知道我现在的状况，他会担心的、啊。您在这个时空待得太久了。才会遭到如此严重的反噬。啊、为了云溪，这点算什么？少爷，您确定要忍受噬骨锥心之痛，放弃与如血海，就为了融入人类，与他在一起，这值得吗，少爷？他值得。我就说一遍，云溪不是物品。我帮我的女还要用泪水，因为我无法忍受你和别的男人在一起。谁敢动我张天锤的女？我会每次都这么想。为什么拿自己的性命开玩笑？我就是想看你到底会不会用。真没想到，有一天我们还能这样面对面的坐着。好吃吗？嗯，可香了呢。给我一瓶吧。嗯，你说给就给啊。我戒不掉你，想戒不了我，就自己来。像梦一样。这不是梦，我们真的重逢在了当下。天成哥哥，你今天可不可以答应我所有的请求，好好陪陪我？人生很短，但是我们在一起的日子很长，还能一起做很多有意义的事情。霸总，有时候真希望能一直一直这样陪着你。霸总，过来。我有礼物要送给你，三、二、一。这漫天烟花，像不像满天繁星？越想越不如仙，夜夜如梦，像交集。你是我生命中最好的。小姐，你叫我开始。沈月溪小姐，你愿意和我结婚吗？我愿意。不，不行，永别了。<笑>这个，你早就恢复记忆了，你早就看到今天会发生的一切，是不是
我死了，就是我这是我们的宿命。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。我谢。我谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。如果我们静静的等着，张天辰，张天辰，你怎么这样？是你怎么回事？我终于把你的心化给你了，我怎么说话？<笑>你不出，忍不住，泪眼中，谁一样眼红？我没事，你的心，怎么？我要把我自己活了，走。人生很短，但是我们在一起还是在一起。霸总，这一次该换我来守护你了。我叫沈月溪，你呢